Hola, soy Jeffy 11 estamos nuevamente en For Honor, vengo entrando al juego, ya leí en el transcurso del día mientras estaba en mi empleo que se iba a dar un eh, evento de Halloween y que hoy lo iban a activar y al parecer ya está activo, eh, para aquellos que preguntan cómo está For Honor, pues For Honor está muy bien, en especial en consola dicen que hay mucha gente, pero aquí en PC no estamos mal, puesto que yo siempre hago videos y siempre encuentro servidores rápidos. Entonces, eso para que sepan <ríe> cómo está el juego. ¿eh? Para los que quieren ingresar de nuevo ingreso, lo que sea, ahora hay más personajes, han mejorado muchas cosas. Los servidores a mí nunca me fallan, entonces el que hable mierda de los servidores, pues de ahí está eh, equivocado, porque, bueno, en realidad para que falle el servidor, tendría que haber mucho desmadre en una partida, como que mucha gente se desconecte o se conecte por el Rage Quick. Pero últimamente ni el Rage Quick hace que... que que los servers se caigan bueno hay un evento de halloween está interesante vamos a ver eh, nos van a dar botín especial cuando juguemos contra la computadora al parecer es lo que leí según entendí va a haber un evento de, de jugar contra la pc y nos van a dar botines especiales pero yo me voy a meter a alguno de mis personajes favoritos para ver si hay alguna cosa nueva para, para para agregarle o oh, si sí, lo que va a haber en el evento no lo podemos comprar y tan solo eh, podemos ganarlo en el evento entonces bueno vamos a ver por aquí no hay nada vamos a ver en aspecto y en aspecto tiene que estar el de halloween vamos a ver este es el pavo real lo release lo de combate estos son los élite vamos a ver los míticos el de las hojas no no hay nada no hay nada. Máscara. Ah, bueno, vamos a ver en máscara. Viene. Oh, aquí está. Máscara. Este es lo nuevo que, que, que han agregado. Entonces, eh, parece que la máscara sí hay que comprarla. Lastimosamente nos cuesta 15 mil de acero. Yo estaba ahorrando 30 mil de acero porque ya ahorita termina la temporada. Vienen los dos nuevos personajes nuevos. Y yo los, los dos nuevos personajes nuevos dije, bueno, y yo los quiero comprar. Pero bueno, estos efectos son únicos y van a estar disponibles para Halloween. Entonces creo que alguno de mis personajes favoritos, ya sea Conquistador, Laubringer o Caballero Vanguardia, les voy a comprar la máscara porque está demasiado bueno. Este efecto está bastante bien y, y, y vale la pena. Si sí, es como una máscara al frente, no es que le cambie toda la cabeza, es como una máscara que está al frente del casco. Entonces tampoco es así tan exagerado. Eh, a ver, máscara. Vamos a ver cómo se le ve a mi main. A mi personaje más leviado por ahora. Porque ya los demás lo están alcanzando. El conquistador con una máscara. Vamos a verla. Lástima que cueste 15.000 de acero. Pero, pero bueno, creo que va a valer la pena. Creo que en efectos también metieron un efecto de, de, de asesinato. El cual... Eh, tiene que ver con Halloween. Vamos a ver dónde está. Perdición eterna. ¿Será este? Y... Vamos a ver en ejecución. Perdición eterna. ¡Wow! Ese está muy bien. Me encanta. Ok. Perdición eterna. ¿Cómo lo obtenemos? Perdición eterna. Se desbloquea al adquirir el atuendo de cadáver de... De, 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 bueno, se llama cadáver exquisito Ok, entonces alguno de mis personajes Ya sea Conker, eh, la Obringer o, o el Caballero Vanguardia Le compraré este efecto eh, Le compraré la máscara para tener el efecto de Halloween eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que también hay alguna Yo creo que sí hay una pose Vamos a buscar en combate no eh, al parecer con el evento vamos a ganar otras cosas vamos a ver si el evento es aquí marcha infinita, los muertos resucitan y quieren que te unas a tus filas en este modo de estilo de dominio los esqueletos son enemigos letales que otorgan una gran cantidad de puntos y las zonas capturadas solo dan puntos temporales ponte a triturar huesos y a destruir a tu rival ahora sí vamos a jugar el evento de For Honor que como pueden ver la actividad es muy alta y antes de jugar el efecto de For Honor eh, creo que el efecto del evento voy a activar algunas misiones 
discípulo sacrifica a ocho héroes en cualquier tipo de partida, sacrifica asesino versátil si ya sabemos que es híbrido ejecutor de duelos en duelo que pero es caramuza, caramuza bueno no no, no voy a activar por ahora misiones porque quiero alcanzar una puntuación de pesadilla 250 ok, eso tiene que ver con el evento voy a activar la de sacrifica porque no sé qué putas es eso de sacrifica y creo que tiene que ver con el evento vamos Listo, ahora sí, a buscar partida, vamos a ver cómo se están reaccionando los servers con el nuevo evento, ya que sabemos que cuando en cualquier juego se agrega un evento puede fallar. En cualquier juego, no solo en For Honor. Dejen de criticar los servidores de For Honor, que no hay nada mal con ellos. Y es excelente que Ubisoft haya llevado el comportamiento del pair to pair a un punto tan alto en el que ya es factible. No se cae como al inicio, podemos jugar partidas completas, podemos jugar varias partidas y no tenemos lag, por lo cual podemos enfrentar a los enemigos que tienen mejor conexión de internet o están más cerca de los servidores que nosotros. El pair to pair, una maravilla, no me quejo para nada de este sistema y el sistema normal hubiera sido una mierda, jugar con ciento y algo de... de de, de latencia contra alguien que está en Estados Unidos y no iba a tener nada de latencia hubiera sido una mierda o sea no se podría parrear nada no se podría uno defender de ni mierda todos los golpes entrarían vamos a jugar con conquistador y vamos a ver qué hay que hacer en este evento que no lo he jugado la música de Halloween <risa> Bastante bien, espero que mientras estoy jugando esto no me llame mi compañero de paracaidista y se cague en el video. Al parecer si sí tenemos que enfrentar a seres humanos. Y ahí están los esqueletos y no hablan resistan ah no si sí, sí hablan aguanten no se rindan a luchar bueno para que el evento estuviera un poco mejor le hubieran agregado algunas palabras ahí demoníacas a estos esqueletos pero bueno dicen lo mismo que, que dicen normalmente cuando no son esqueletos y voy a ir a destruir algunos esqueletos a ver si se ve diferente Normalmente atacaría un punto, ya sé que soy un conquistador. Pero bueno, quiero ver cómo, cómo se mueren los esqueletos. ¡Oh! ¿Qué es esto? Cuando le pego a los esqueletos me daño a mí. ¿Será eso sacrificar? ¿Tengo que matarme matando esqueletos? Bueno, acabemos con este bot rápidamente. Y bueno, voy a seguir matando esqueletos. A ver si sacrificarme significa seguir matando esqueletos como idiota hasta morir. Yo diría que sí, eso es sacrificar. Entonces ya sabemos cómo hacer la misión de sacrificarnos. Miren que ganamos eh, eh, venganza cuando golpeamos a los... ¡Ah! A los esqueletos, maldición, no pude matarme yo porque me mató el fucking esqueleto. No sé si eso me va a contar como sacrificio. Mi compañero no me va a revivir. Ya se dio cuenta que está muriendo, seguramente no sabía cómo iba el evento. Y bueno, yo quería sacrificarme, pero escogí un personaje que no es tan bueno matando eh, bots. El conquistador me gusta más para tomar puntos, entonces voy a ir a ayudar a mis compañeros a lo que es tomar puntos, ya que vamos perdiendo.
Y bueno, muere la Bringer y tomamos el punto, excelente. ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Tomaste la zona! ¡Cáigase! <risa> ok, ahí le logré dar, pero él me saca más vida. Tengo que tenerle cuidado. Ok, ahí le logro dar otra vez, pero esta vez antes de que pase, lo cual es mejor. Y por fin se me activa la venganza, porque estos hijos de puta me pegaron bastante. Ya me ayuda el Orochi y se acaba. Bastante bien, bastante bien. De por sí soy un conquistador y tampoco es fácil derrotarme, en especial si no sabes cómo enfrentarte a un conquistador. Va a ser un dolor de culo tratarlo de matar. Quiero irme a sacrificar, pero también quiero ganar la partida, entonces... Eh, mi corazón está dividido. Bueno, voy a sacrificar a ver qué pasa. Podemos adquirir venganza matando esqueletos y eso es bueno porque así vamos a, a tener venganza. Vamos a ver, estos esqueletos pegan. No, no, no es... Aquí está, venganza, ok. ¡Oh, oh, oh! ¡Me morí! <risa> Son peligrosos, son los bots más dañinos contra los que he jugado. Definitivamente no te lances al medio si no tienes un personaje de los que se curan con, con la matanza de bots. Perdiste la zona. El punto ahora dice 200 puntos, siempre dice 100 puntos. Hmm. Hay que notar todas esas diferencias de este modo de juego. En estos momentos tenemos cero puntos en medio. Sería bueno ir a matar bots, pero hay un compañero matando bots. Este mapa es muy mierda, por las ballestas es muy mierda. Este modo de dominio, a pesar de que nos iban dominando, y ahora vamos dominando nosotros, está durando bastante. Dura más que un modo de dominio normal. Eh, significa que la forma de generar puntos, tal vez todavía no hemos descubierto exactamente cómo generar la, la cantidad de puntos que, que se genera en dominio. O significa que de verdad empezamos muy mal la partida y bueno, ya ven que se nos adelantaron y eso es lo que ha estado pasando. de cubrir casi no fallé ¡Ah, me esquivó este hijo de puta bueno mis compañeros brillan por la ausencia eh, pelear ahora en esa zona de bots es complicado si no te curas como pudieron ver el loud ringer sana eh, en cambio eh, yo no sanaba entonces ese fue un problemita por ahí Creo que no generamos puntos por estar parados. Ahora se generan más puntos al matar bots. Por eso los bots son más poderosos. Ok, ya entendí. Si tuviera un Lawbringer me sería mucho más fácil. Pero con el Conker, bueno, va a estar un poquito complicado. ¡Ay, mierda! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Yo voy a morir, hijos de puta! Ay, bueno, cuando el punto se roba, si sí se consiguen puntos, eso es... Eso sí lo noto. Valdría más la pena perder el punto y recuperarlo. Perder el punto y recuperarlo. Que simplemente dejárselo. Este sería la, la maña que se puede agarrar en este modo de juego. Perder el punto y recuperarlo uno y otra vez. Sería una, una buena idea. La otra es matar bots a más no poder. Que al parecer es lo que nos va a puntuar. Y es lo que nos va a hacer sacar ventaja sobre el enemigo. Y ahora sí hemos perdido demasiado y, y bueno, a la mierda todo. Si seguimos perdiendo puntos no lo vamos a lograr. Está difícil conseguir la victoria porque mi compañero se quedó parado como estúpido en la ballesta. 
y no se defendió. Eso es algo que sucede cuando uno juega con esas mierdas de personas que al parecer no saben jugar. Y bueno, ya ven. Bueno, ya empate al ninja en vida, por lo menos, ya que me tenía ventaja. Voy a seguirlo para que no se llegue a curar, aunque ya, ya se va a curar. Sí, ya, ya agarró vida. Yo tengo problemas aquí contra esa gente. ¡Ay, me agarró! Ay, me, me pegó el segundo. Ah, ah, te tengo, hijo de puta. Y nos fuimos arriba de pronto. ¿Cómo logramos irnos arriba? No lo sé, no lo sé. Pero maté al ninja ruptura. Ah, por cierto, esta no es una partida grabada, como pueden ver, estoy hablando mientras no juego y llevo tiempo de no hacer eso, pero bueno, no hay problema, porque lo que estaba haciendo era presentarles el evento de Halloween y no tanto preocuparme por enseñarles cómo jugar correctamente, por dicha que siempre juego correctamente. <risa> ¡Pum! Ok, nos faltan dos, allá están, voy a ir a apoyar a mi compañero. Para que no solo... Oh, bien, la ballesta le dio y solo queda Thor. Por fin va a terminar la primera partida del evento de Halloween. A ver qué tipo de premios nos dan. Ojalá nos den algo bueno, ya que ganamos. Vamos, Iwiso. Alégrame el video. Dame algo bueno. Oh, excelente, hemos ganado. Ok, vamos a ver la puntuación final, a ver qué ha pasado. Ay no, bueno, ustedes vieron como jugué, no estuvo mal, pero quedé en tercer lugar. Vamos a ver qué nos dan de premios. Y bueno, aquí hay algo que es diferente a lo que normalmente me dan. Y completé las órdenes de sacrificio, excelente. Entonces, no, pesadilla, no sacrificio. Logré las de pesadilla, vamos a ver si sacrificio sume algo. Vamos a ver qué fue lo que me dieron. Me dieron el Berserker, el efecto de ánimo hundir. Se los voy a enseñar. Para que lo vean, eh, vamos a ver en sacrificio, logré sacrificarme dos veces, significa que morí dos veces matando esqueletos, como pueden ver, para que sepan cómo se hace sacrificio. Y antes de despedir el video, les voy a enseñar el efecto que me gané con el Cerker, para que vean más o menos qué tipo de cosa nos estamos ganando. Ese fue el efecto que me gané con el Cerker. ¿Les gusta? Pues a mí me gusta bastante, yo no uso el Cerker, ese es el único problema. Y me gané el efecto de hundir, eh, pues simplemente estando inactivo. ¡Excelente! ¡Excelente! Nos están regalando efectos en For Honor, eso no había pasado, es la primera vez que pasa. Aprovechen para jugar y si todavía no tienen el juego, pues cómprenlo porque en estos momentos les van a regalar muchas cosas. Eso es todo por ahora y hasta la próxima.